Magluto tayo ng isa sa aking mga favorite comfort foods. This is prawn tempura. Napakadaling gawin. Napakasimple. Walang mga ingredients na kailangan mo pa pumunta sa Japanese store. I'm sure karamihan dito readily available. So pagkatapos nitong video na to, magluluto ka na agad. So let's start first with the batter. So for the batter, I'm going to sift here cake flour. This is just plain cake flour. Wala po akong cake flour. All-purpose flour lang po ang meron ako. O ay di sige, yun ang gamitin mo. Using cake flour, mas nagiging light lang yung batter. And this is cornstarch. I'm just going to sift it once. Kung gusto mo naman twice, and they sift it twice, but once is enough. And then into this, I'm going to put baking powder, salt, this is fine salt, iodized salt, and this is white sugar. The white sugar is not meant to make your butter sweet. Kaya tayo naglalagay ng white sugar for added linamnam and also for the nice golden color. Ang asukal kasi, pag ginagamit natin yan sa mga batters, sa mga tinapay, sa mga crust, they add color and a very nice aroma pag nagkaramelize yung sugar mo. Kaya make sure na wag mong tatanggalin itong white sugar. And then you just whisk it once, twice, thrice, o kung gusto mo naman mag-exercise while sifting, push. And I have here ice cold water. The ice cold water is two cups, pero medyo tancha tanchahin mo, okay? So maglalagay ako muna ng kalahate. Oh, may yellow po talaga yan. And then you mix it with a wire whisk, like that. And then you keep on adding. Maglalagay pa ako ng konti dyan kasi kasama sa measure yung ice. So, meron pang tubig dyan. The mixture should be thick but runny. May ganun ba? Parang nakakalito, no? Thick, pero runny pa din. Yung thick siya, pero yung medyo tumutulo-tulo pa din yung kanyang consistency. So, more water. And then, you just mix it with a wire whisk. Parang crepe. Yung consistency ng crepe, ganun yung hinahanap mong consistency sa kanya. Ayan, malapit na. Konting-konti na lang ilalagay ko. If you might be wondering, ba't ba kailangan malamig pa yung tubig na ilalagay ko? Sayang sa yelo, hindi po. Kaya malamig na tubig ang nilalagay natin sa tempura because cold temperature relaxes the gluten in the flour. So, ang nangyayari, mas nagiging flaky, yung parang feathery flour yung pagka-flaky ng iyong butter. Okay? So, this is just enough. Ayan. So, be careful sa paglalagay ng tubig kasi baka naman masobrahan. Gusto mo yung tamang-tama lang. I'm going to get a spoon or a spatula to show you the consistency. Okay? Ayan, no? So, thick but runny. Parang crepe butter lang. Alright? So, once na-achieve mo na yan, lastly, lagyan mo ng Japanese breadcrumbs. This will add more crunch into your tempura butter. Just in case, napalabnaw. Ano po ang gagawin ko? Dagdagan mo lang ng cake flour, all-purpose flour, and or cornstarch until you achieve this kind of consistency. Eh, paano po yan? Sa sobrang excited, gumawa ng butter. Wala pang hipon. Or you can use mushrooms. You can use carrots. You can use fish. Even hot dogs. Eh, wala pa po talagang kahit na anong lulutuin. Eh, di ipasok mo muna sa ref to. Walang problema. Okay? No problem. Pero ako, nag-prepare na ako nitong aking shrimps. So, eto yung aking shrimps, no? Merong nabibili 
sa supermarket na yung pangtempura na talaga makikita mo yun. But I don't like using that simply because masyadong maliit po yung hipon nun. When you're doing tempura, mas maganda no na yung laman no and yung butter nagko-complement hindi yung masyadong ang kapal. Diba ayaw natin ng masyadong makapal ang butter ng tempura. Gusto natin pantay yung feeling yung nasa loob and yung lutong, yung kapal ng butter. So choose a shrimp or prawn na medyo tama lang yung laki. Medyo malaki-laki like that. Paano ko nagawang ganyan yan? I have peeled shrimps and then ihiga mo lang na ganyan. Okay, makikita mo, tinanggal na nila yung veins. And then, you just slice it like that. Ibubuka-buka mo lang siya. We're doing this para mapahaba natin yung shrimps. And at the same time, no, even yung cooking and maganda yung shape. Ayan lang. Okay? To make it like that. Hihiwa-hiwain mo lang. And now, before we deep fry it, pinapainit ko na yung aking oil. Makikita mo naman kung gano'n kainit yan. You can put, you can put some butter. Ayaw tumulo. Ayan. O, oh, diba? O, oh, talagang mainit. Mag-practice ka muna. Huwag mo munang gamitin yung hipon kasi mahalang hipon. Eto munang uh, sinisinok na po ako kasi natatakam na ako dyan. Ito mo ng butter. But before that, let's prepare the sauce para pagkaluto ng hipon, meron ka ng sasawsawan. Okay. To make the tempura sauce, napakasimple. No, I have here, of course, my favorite kikuman soy sauce, no? For that authentic Japanese taste. So, lagay mo dyan, kikuman soy sauce. Water. A splash of mirin. Splash of mirin? Naku, wala po ako mirin. Mas masarap kasi kung meron. Eh, kung talagang wala, eh, di wag mo lagyan. Huwag kang magpaka-stress. This is grated radish. And this is grated ginger. You just put sugar as needed. No? And kung feeling mo, parang napaalat, dag dagdaga mo pa ng tubig, dagdaga mo ng asukal, I-heat mo lang ng konti until it simmers. And then, that's it. Ganun lang kadali gawin yung tempura sauce natin. Okay, let's start frying. Ayan, nag-practice ako ng isa. Tinignan ko kung yung temperature ng mantika is perfect na talaga. Ayan, you just dip it like that. I-dip-dip mo lang na ganyan. O, tapos iba to mo. It's very important that the oil is hot. Hindi mo po lalagyan ng ano ha, ng flour. Diretso na yung shrimp. Ay, ayan tumatalsik. Ayan, ginaganyan-ganyan nila para magkaroon ng alam mo yung parang uh, tusok-tusok sa dulo. Hindi po ako expert sa paggawa ng tempura. Wala po ako Japanese cooking, professional Japanese cooking experience. Pag lang pumupunta kami sa Japan dati, talagang nanonood po talaga ako ng bonggang bongga habang nagluluto sila ng tempura. O yan, ginaganyan-ganyan nila yan. Ay, kung bakit kaya ginaganon-ganon? O yung pala, para magkaroon ito mga ganito, ayan o, oh, yung mga para, o, oh, diba? Mukhang professional yung tempura. Buti pa ang tempura, mukhang professional. My gosh. O, oh, and ang sabi, do not overcrowd the pan. Physical distancing while frying para pantay-pantay talaga ang pagkaprito, ang pagkalutong at pagkaluto ng iyong tempura. This is boiling. Oh, di ba? Mukhang tempura sauce na. I'm so proud of myself. Oh, see? Mm, di ba? Pag nasa bahay ka lang, mag-Japanese themed naman tayo, i-partner mo to sa sukiyaki. Hindi ba? Ang ganda naman talaga. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng bangko. Pero parang maski ako, napahanga ako. Kasi mas maganda yung gawa ko ngayon kaysa nung dinidevelop ko yung recipe. But I think it's the prawns. Parang mas maganda yung prawns natin ngayon, di ba? Mo ka lang. Tsaka mas maganda yung mantika. 
or simply baka mas maganda lang ang mood ko today. Ganun kasi yun eh. When I'm sad, hindi ako normally humaharap sa camera. I don't like that because feeling ko nag-iiba yung timpla. Katulad dito, di ba? Medyo tatansya-tansyahin mo yung amount of water. Diba? Pag medyo malungkot ka, medyo may pinagdadaanan ka, nagbabago yung hagod. Ayan, may pinagdadaanan na sobrahan na sa kuluto. Patayin. Oh, ba diba? This is ready. If for example, meron kang bisita, mamaya pa sila dadating. Aba, eh di air fryer mo na muna. Ayaw mo ng prawns. Eh di gumamit ka ng fish. Gumamit ka ng crab stick. Gamitin mo kung ano ang meron dyan, basta masaya ka. And not only that, you can also do vegetable tempura kung meron kang bisitang vegetarian. You can use mushrooms, you can use asparagus, zucchini, you can use carrots. O pwede din naman gamitin mo yung mga gulay sa bahay kubo. Hindi kailangang social na gulay. Whatever is readily available, even kangkong. You can dip it here and you can deep fry it. And wala naman nagbabawal sa yung tikman mo yan. Kailangan may quality control. Mm. Yan yung sinasabi ko sa inyo, ay yung butter, hindi masyadong makapal. That's what I like with this recipe. Mm. If you want the vegetables, medyo talagang ilulubog mo lang yung kamay mo dyan. Ayan, may carrots, mushrooms. I'm using whole mushrooms. ba diba? Very simple. Kung gusto mo mas mapahaba pa, i-press-press mo pa siyang konti. But just be careful kasi you, ayaw mo namang madurog or maputol yung hipon. Oh, ayan. While I'm finishing frying this, Titikim pa ako ng isa pa. Pipili ako ng, ayan, o, oh, eto, bongga. Mm. Umuusok-usok pa. And perfect with the sauce. Of course, I'm using my favorite Keiko Man soy sauce. Talagang authentic na authentic ang lasa. Mmm. Parang masarap isabaw sa kanin. Actually, nagpasain nga ako eh. Pero, namaya na lang. Ano pa ang hinihintay mo? Magpabongga ka na sa iyong pamilya. Magluto ka na ng bonggang-bongga. Pero napakadaling gawin na tempura. I'm going to see you all soon.